，扇贝壳里隐藏着什么，让菜农们如此大费周章？凤城厨师天下闻名，顺德的地标又是什么？什么食品橙红透亮，似蜜非蜜，比蜜甜？食材里隐匿的地理信息，菜品中暗含的文化传统，地标美食的密码，等你开解。老广的味道第六季之《地标食记》，每一种地标美食。都是本土蕴含的风味精华，故乡的记忆，岁月的沉淀，匠心的跳动，让这些隐藏着地理信息和文化传统的地标美食，从一个个地区脱颖而出。岭南的地标美食，正用其独特的味道，激发着赤子的缕缕乡愁。紫菜算是最常见的国民美食，零食、菜肴、主食的搭配，都可以看到它的身影。我国海岸沿线，从南到北，拥有世界上产值最高的栽培海藻。汕头澄海的莱芜半岛，是老广们的紫菜种植中心区。九月。南方北风初起，带来些许凉意。这里的菜农们也开始忙碌了起来。莱芜半岛紧靠寒江出海口，充足的淡水带来大量的肥料，潮流通畅，营养丰富，这片海域也就成为紫菜的优良种植场。种紫菜。是从一串串贝壳开始的。一大早，种植户孙其旺就来到自家场地查看种苗的处理情况。这些都是紫菜苗。人们把紫菜分离出孢子，附着在扇贝贝壳上，在池子里用强水流冲刷，使得孢子脱离，然后放入竹帘，让孢子附着于竹帘上。就完成了紫菜包子的转移。竹帘上紫菜包子的附着情况，直接关系到四十多天后的收成。孙其旺及工人们不敢大意，仔细地进行着每一个步骤。此时的紫菜包子，肉眼无法见到，附着与否全凭经验。孙其旺种有紫菜一百余亩，虽已历程十八年，但心里仍然有些忐忑。放红了，海浪来了，放红啊！种植紫菜。气候条件非常重要，一定要等到秋凉了才适合紫菜生长。气温要二十五度以下才可以，它气候太高它长不出来。主要这个水质，水质如果好了，很快就长出来了。在汕头，几乎每家海味店里。必有紫菜的一席之地。汕头人喜食紫菜，家里闲坐，有人小聚，烤几片紫菜作为零嘴儿，送茶下酒，惬意之情溢于言表。难了，要三点就出门了。我们女的就是五点半到那六点左右吧。就要在这边等，很辛苦的。太阳升起来的时候，赶紧把它晒了，不然下午晒不干。紫菜的生长过程与众不同，种植初期，为防止鱼类蚕食及泥沙的影响，每隔两三天就要拉上岸翻晒一次，费时费力，异常辛苦。但想要紫菜长得好。这一道工序，绝不能省去
，养这个菜啊，比养小孩还要细心啊，不能偷懒呐、啊。苍蝇的翅膀的样，这残的有一公分左右吧，距离那个丰收还要最少二十多天。空山新雨后，天气晚来秋。经常晒太阳的紫菜长势喜人，种下去四十五天左右就可以采收了，否则就会迅速变老，影响口感。天刚刚亮，工人们就忙着出海干活了。哎呀！我们出来也不知道受成多少，这个也也是要看天气啊，刮大风啊，那个产量就最大。紫菜的采割也是分次数的，当年新种首次采收的紫菜，被称为头水。船泥靠岸，孙启旺和工人们就忙碌开了。一般都是二十公分就开始收头水了，再挂十五天左右就收第一批了。采割下来的新鲜紫菜，要经淡水清洗，去除表面的盐分，再被做成圆盘形。这一步骤必须趁早，在太阳升起之前完成。两三点起床嘛，这个紫菜要早起来做，中午才会干。挖出这种生命是干的，甜甜的味道。头水紫菜就有这个口感。好爽！在一年的收成当中，头水紫菜虽然产量低、价格高，但依然是最受大家喜爱的。刚刚晒好的紫菜，就已经有人上门收购了。好，上市场了。吸足了阳光的精华，终成一盘紫菜。潮汕人似乎更善于利用这种精灵般的物质。机上炭火正旺，紫菜稍加炙烤，原本墨黑的颜色瞬间变得碧绿。烤熟的紫菜正是做菜的好材料。鲍鱼切片，热油汆烫之后捞起备用。料头炒热，加入鲍鱼片翻炒。起锅前，紫菜助阵，翻炒均匀装盘。紫菜炒爆片，两个阶层的食材完美碰撞。紫菜炒饭是汕头南澳的名小吃，虾仁、胡萝卜粒儿汆熟备用，米饭用蛋液拌匀炒热，加入油炸之后的紫菜碎炒匀即可。米粒儿糯，紫菜脆，不同的口感同时在口腔爆发。米粒儿被蛋液包裹，黑色的紫菜点缀其间，犹如金沙堆里的黑珍珠，尤为抢眼。紫菜常见于汤及配菜，做成甜品也很别致。银杏、玉米、姜属煮熟。放入粘稠的糖浆中熬煮，勾芡调味装盘时铺上烤熟的紫菜，变成一道色香味俱佳的紫菜甜汤。收获的季节，孙启旺少不了要用新鲜紫菜与工人们同享。头水紫菜是海中骄子，是汕头菜农们与时间赛跑
用汗水换回来的鲜美海味，而山间水塘中出产的鲮鱼，成就了久负盛名的罗定渔府。每天中午前后，罗定吴德文家的档口总是挤满了来买鱼腐的游客。这也是兄弟俩每天最忙的时候。我哋罗定人呢就好中意食呢个鱼腐嘅，平时我哋都可以做得到千零斤到，忙时嘅时候呢可以做得到四五千斤。好多人喺外地专门开车过嚟食呢个鱼腐嘅。罗定人用鱼肉做成鱼腐食用的记录。最早可追溯至明朝，因其形似圆球，有团圆美满的寓意，且鱼腐的发音与玉腹相协，用来招待宾朋，有招财进宝、越来越富的好意头。罗定处于西江走廊的交通要冲，周围群山环绕。山间密布大小水塘，逐渐成为本地人养殖鲮鱼的场所。因为鲮鱼是暖水性鱼类，食杂好养，在华南淡水水域极为常见，自然也成了罗定渔府的主要原料。有时，卢德文会跟着父亲一起。直接到鱼塘边现挑现买。父亲卢成强是罗定地标美食咒杀鱼腐的第四代传承人，做了一辈子鱼腐，对于挑选适合的鲮鱼有独到的心得。挑半斤鲮鱼嘅肉质会冲排好多嘅喎，三两以下，连啲肉质呢水分比较多啲。就係、是、大條嗰啲多肉啲喎，大條多肉，好湯啫。你不如就用其他魚就好好湯，或者冇選鯪魚。盧成強要求高，哪怕兒子的手艺已經很娴熟，只要和兒子一起做魚腐，做父亲的總忍不住重複每個步驟。隻刀，揸住，輕輕地一拖。能够发鱼皮就差多啲。取出的鱼肉剁碎成蓉，混以蛋清及少量淀粉，搅拌摔打成鱼糜，捏挤成丸，置于油锅。炸制过程中，站在锅边不停的搅拌半个小时。待到丸子表面金黄，膨胀成乒乓球大小，鱼腐就算做成了。刚出锅的鱼腐，因内部空气冷却迅速坍塌，使得表面出现不规则的纹路，咒杀鱼腐因而得名。手工制作的鱼腐口感更加细腻。却早已满足不了市场越来越大的需求。卢德文和父亲一起想办法自己设计改良一些机械设备，取代部分工序。不过，就算机器能省点力，每天还是少不了起早贪黑。从父亲手里接过传承棒，每天凌晨一到四点，卢德文就要和弟弟开启一天的序幕，赶制当天的第一批鱼腐。系啦，你备好油先啊，调好油温啊。啲客人呢，好早就会过嚟攞货噶啦，一般要四点零钟起床做，唔系嘅话就赶唔前。刚刚接手生产时，发生了一件事，让卢德文更加坚定要使用设备代替人工。零九年嘅时候呢，接咗张比较大嘅单，两千几蚊嘅鱼腐，差少少火候就全部坏晒。我翻去就谂，尽量用机器嚟代替呢个最辛苦炒鱼腐嗰一步
，就唔使好似老豆咁，一日到黑都要企住喺个河边。呢、这个颜色咧就啱好起火啦。新鲜炸好的鱼脯，趁热就着炼奶，外酥里嫩，满口干香。用鱼脯做菜，对于厨师出身的卢成强来说，更是信手拈来。老广认为，油炸的鱼脯燥热，而丝瓜性凉，两者刚好中和。鱼脯丝瓜汤变成了固定搭配。鱼脯用清水浸泡，去除表面油渍。丝瓜炒软后，烧煮一两分钟，鱼脯和丝瓜相遇，一香一甜，简单美味。鱼脯杂菌包是另一道经典的家常菜式，些许蒜片爆香，加入菌菇炒至软身，加水及鱼脯煮至沸腾，腊肠激发菌菇的鲜味鱼脯吸饱汁水之后，软糯鲜甜。酿菜是客家人餐桌上的主角酿鱼脯别出心裁，花肉剁成肉末，芋头、冬菇切小粒翻炒至五成熟，再与花肉、韭菜、适量淀粉混合拌匀，馅儿料才算完成。鱼脯见小口。酿入馅料，隔水蒸熟，慢煮至入味酿鱼脯才可起锅。芋头粉，冬菇香。鱼脯糯，配上花肉，多种口感混合在口腔，是不可多得的免辣下饭菜。一家人紧张地围着鱼脯转了一整天，终于可以凑在一起吃顿晚饭了。自家餐桌上的鱼脯，怎么也吃不腻。同样是鲮鱼，在顺德却有另一层次的意义。顺德人吃鱼的方法层出不穷，千变万化。其中，酿鲮鱼是顺德厨师必学的一道传统菜。要考验一个顺德厨师合唔合格咧，就要睇下佢做呢道菜做得好唔好啦。呢道菜嘅特点系香浓、爽滑、顺口。食在广州，厨出凤城。罗培之是凤城顺德乐流人，因自小家穷，觉得当厨师能解决温饱，于是十八岁便入职厨师行业，如今已是当地一家著名饭店的总厨。做厨房都系要跟做人一样，慢慢沉淀同埋积累嘅。不但止厨艺要得，人品都要 O K 嘅。从业二十多年，罗培之靠的就是刻苦努力、勤奋好学，才慢慢的走到了今天。我比较喜欢到处串一串，揾到嚟当地嘅食材，做传统嘅粤菜。斌哥，斌哥。
。哎，志哥，又过嚟打扰你哦，准备牵线啦。系啊，而家鳗鱼一日要牵两次嘅，早晚一次啊。哇，咁咪好辛苦。鳗鱼，粤语有时也称鳝鱼，是罗培之喜欢的本地食材之一。顺德人从一九八四年就开始养殖鳗鱼。朋友廖伟斌就是鳗鱼养殖户，没事的时候，罗培之总会过来和他聊天。啲鳗鱼食嘢好壮观噶喎，喂鳗鱼嘅时候唔可以打搅佢啊！如果打搅佢嘅话，下次佢可能会食得唔好噶啦。鳗鱼必须通过野捕鳗苗。培育至一定大小之后，再放进池塘养殖。鳗鱼对水温变化敏感，对食物比较挑剔。今年这个天气养这个鱼好不好？还可以啊。我们是培子进场进场，十二个月到十八个月出塘，主要卖给是日本跟韩国的。啊，今年的鱼养得好靓哦。呢啲鰻魚嘅規格攞嚟做烤鰻比較適合，嘅口感比較肥美啲。鰻魚成魚價格不隨市場，而受來年野捕鰻苗的數量波動，養殖風險巨大。但順德人卻把家鄉變成了中國的鰻魚之鄉。順德鰻魚又稱海人參。肉质鲜美嫩滑，脂肪含量适中。烤鳗更是成为当地的特色产业之一。配上热气腾腾的白米饭，就是著名的日式料理鳗鱼饭。作为厨师，罗培之有喜做粤式传统菜。曾经凭着一道顶骨大鳝，在国家级比赛中获得金奖。鳗鱼切成大小均匀的小段，广式烧肉爆香，料酒、陈皮增香去腥，用鸡汤焖煮，收浓汤汁，放入鳗鱼，小火慢浸十分钟。呢度系我哋广府嘅顺德传统名菜顶骨大鳝。取出鳗鱼脊骨，塞入火腿、竹笋和冬菇。处理好鳗鱼，铺上猪网油，按顺序排列鳗鱼段，烧肉均匀码放。淋满汤汁，好，中火蒸十五分钟就可以啦。而家已经将啲猪毛油蒸到溶啦。顶骨大鳝中，鱼肉爽滑粘唇，因其吸收了烧肉及猪网油的精华，变得浓香醇厚，配合发菜一起入口，口感层次非常丰富。除了传统大菜。一些创新的鳗鱼菜式，罗培之也很拿手。姜藕做成酸甜口味，与彩椒、洋葱、大葱、香菜切丝摆盘。鳗鱼切寸条，放调料搅拌，粉多次，放淀粉拌匀。放生粉。分兩次或者三次放咧，咁啊令到嗰啲生粉慢慢咁滲透落啲肉嗰度，炸起翻上嚟嗰時咧，啲生粉會鎖住啲肉汁。鰻魚炸熟，調好底料，翻炒均匀上碟，撈起七彩鱔柳，食之，鰻魚肥美，汁水豐盈，酸甜的姜藕正好解腻。鳗鱼与西兰花、蒜柳搭配，是另一种清新素雅的组合。鳗鱼切双飞片
中间打孔，调味拌匀，蒜柳、胡萝卜条串上鱼肉。翡翠玉簪扇，鱼肉鲜嫩，玉簪脆甜，西兰花清爽，三者形虽陌路，却味在一方，相辅相成。罗培之入门时，师承顺德名厨陈德和，在过去的数年间，他与师兄弟们仍会常常在师傅家小聚。聊家常，谈工作，交流做菜心得。每每此时，罗培之总会和师傅一起下厨炒菜。哦生于大海的鳗鱼，如今已转变了性情，弃海归池，实现了淡水养殖。功成漫山遍野的士林里，挂满了橙黄的柿子，预示着红火的年景。盛夏的工程，草木葳蕤，一舞风喧，处处生机勃勃。柿子林里面的一些小虫子。开始活跃，不是有虫吗？我觉得哦，白白点就是干壳虫哦，一黑点黑点中呢就是弹珠冰。杨艳军是当地一名专做水果外销的商人，每年夏季他总是很操心，跟着果农满山转。桂林工程种植月柿有近四百年历史，种植面积有近二十万亩。这个是牙印啊，这个是老鼠的牙印啊。受小动物们欢迎的品种叫大秋，种植面积少，是近几年培育的柿子新品种。传统的月柿品种，种植面积大，是杨艳军出口的主打产品。长势好不好，才是他近期最关心的事。好了，那熟果子啊。你把种小果的、巨型果、花果，把它熟脱。好的，好的。你要个果子，基本上达到适量以上啦，你就是又是另外一个价格啦。拿到国外去，它也好销。我呢，机缘巧合之下，认识了一些新疆啊、内蒙的口岸的老板，口岸老板不一部分定金给我，国外的超市验货没问题以后。他再付另外一部分钱给我，我对我自己挑选过的果有一定的信心，我才敢这样做。杨艳军做外贸生意不到六年，正是初期这样的冒险精神，加上自家果子的品质，让杨艳军的生意越做越顺利。清静的北风悄悄送来寒潮，凛冬悄然已至。试果经霜酒，依然恋故知。橙红色的柿子，累累点缀在枝头，预示着红火的年景。果农们无暇欣赏美景，家家户户忙着摘果。今年是柿柿子好卖，现在起价了。这里是去泰国的，那边的是去越南的，这个直接就可以生吃的。俄罗斯呢是吃软的。每到柿子成熟的季节，也是杨艳军最忙的时候。在仓库里，他经常会和工人们一起挑选适合出口的果子。我这柿子是发俄罗斯的，俄罗斯那边人吃这个，我们这个柿子呢，它放到那个雪地里面。冻一晚上
，一解冻以后它就软掉了的，是果冻一样，它里面那种囊一吸就出来了。柿子按照客户需求挑选好发车之前，会在仓库储存，就算是到这一步也不保险。杨艳军曾付出过惨痛的代价。这里都是发到俄罗斯的，以前呢有一批，也是放在这种库房。放了有八十多万斤，我存进仓库里面，它那时候是那一页都是绿的，出仓库的时候也没问题，但是你碰过那个果以后，它就会发黑。那一年本来是很好做的，结果后来是亏了很多钱。杨艳军的柿子主要销往俄罗斯、加拿大及中东亚地区，每年他卖出国门的柿子有四千多吨。那前零下三十度，绿的干严实了。现在他们放我们车的东西，这货就是归我们一样。到地儿人说没有毛病了，人家才能给你付运费。你要给冻了的话，你不用要钱了，你还得赔人钱，赔人钱。啊、做鲜果生意总是风险更高。柿子经过几个月的生长，果实内虽然聚集了大量的糖类，但因表皮含有较高的鞣酸，直接吃并不是最佳的选择。这时就需要进行加工。这是一个脱色罐啊，这是拿新鲜的柿子放到这个罐里面呢、啊，焖二十四到五十个小时左右，然后就加工成脆柿了，变成甜柿了。经过脱色的柿子。表皮中的鞣酸基本去除，直接啃咬，涩味已不明显。果实内的水分及营养物质并没有任何的减少，咬起来清脆有声，清甜的味道不输甘蔗。脱色的柿子脆甜爽口，但是保存的时间非常有限。另一种传统的柿子产品，保存的时间长，且适合各年龄层次的人，在市场上也非常受欢迎。北风加太阳，是做柿饼的最佳天气。姐夫朱刚伦是当地果农，种柿子及做柿饼都是一把好手。杨艳军专门过来跟姐夫学习。刨去含有大量鞣酸的表皮，是缔造美味的第一步。有点小花纹或者裹斜泥，不够不够匀称的，就能做柿饼果，但是品质是一样的。我是不会刨这个柿饼的，柿饼呢又是我们这里传统的一个食品，所以很想学一下。像这种果，你看又大，长得又红，现在的糖分足了，那现在的饼子就非常非常好。这个还是一种果，昨天去的第一个。这种果就晒了三十天了，摸起来圆圆的了。这种果已已经晒了十多天了。刨皮之后的柿子，要放在太阳底下晾晒，直到把果实内的水分晒出八成，揉捏成饼状，柿饼才算是完成。这些饼晒了二十多天就成饼了，你看它看起来就像是透明的，这很好吃，很甜了。晒制好的柿饼，阳光下橙红透亮。因去除水分之后，糖分比例增高，保留了果肉大部分的纤维，形成软糯脆甜的口感及味觉。撕开时，果肉纤维相连，似密非密，但比密更胜一筹。
，遥香的世子走出国门，征服了欧亚大陆人的胃。娇气的海螺自从落户珠海白蛟镇，就成了渔民们的掌中宝。只要塘里面有鱼，我们一年四季都要要围它转。八月，正午的太阳喷火似的令皮肤生疼。鱼塘水面上，阳光欢快地跳着舞，满湖碎金，让人不忍直视。但陈桂生的眼睛却睁得大大的，不敢放过水面上的任何一丝动静。珠海斗门白蛟镇，是珠三角的著名水乡。白蛟人在上世纪九十年代就开始养殖海鲈。陈桂生是村里后辈干部，自小就跟着父亲养鱼。如今家里的十二亩鱼塘全靠他一人打理。闷热多雨的夏天，是让海鲈生病甚至死亡的因素之一。为此，他必须出来巡塘，及时清理掉病鱼死鱼。它体表上明显出现烂伤了，眼睛也出现问题，我们要赶紧的带它去做检测。阿静，呢个啱捞起身嘅鱼帮睇下，咩问题？啊，展开个鳃嗰度咧，就系见到少少紫环虫，呢个程度系好轻微嘅啫。白蛟镇的海鲈养殖面积有一万两千多亩，鱼类疾病的检测及防治也成为当地必备的便民项目之一。经过检测。寄生虫并不是主凶，病菌才是。嗱，而家展开呢条鱼咧，最严重嗰个地方就系啲活干杆菌，差唔多系活期噶啦。我诺卡市嗰个病组。诺卡氏菌病是池塘养殖海鲈发病率较高的一种疾病，一般死亡数量并不大。知道了鱼的死因，陈桂生不那么着急了。趁着夕阳将下，他决定去拜访村里的一位养鱼老前辈。林乔新是昭信村第一代海鲈养殖人之一，有三十多年的养鱼经验。整个白蛟镇都系喺我哋超顺子山队就起步嘅，眼里嘅鱼苗咧就系捕捞苗，嗰啲人咧就喺啲海边慢慢啲捞翻嚟，承受率咧好差嘅。我嗰啲儿仔冰天啊斩碎佢喂佢啊，就比较快大啲。正是靠着这些老前辈们的不断摸索，科学技术的不断进步，海鲈的养殖技术越来越成熟，最终成就了白蛟镇的地理标志产品。今天村里有人卖鱼，早上天没亮，陈桂生便来到现场帮忙。一般养殖时间是十月到一年半就可以一斤多这样吧。再分级那个鲈鱼，大小，记得，身材杠杠的，质量杠杠的。不是我的鱼，是朋友家的鱼。其实大家忙不过来，同村的都会互相帮忙一下这样子。鱼越养越多。村民越来越富，但互帮互助的淳朴民风却从未改变。白蛟镇养殖鲈鱼三十多年，早已形成完整的产业。冰鲜的、深加工的海鲈，从这里运往全国各地，成为人们餐桌上的美味佳肴。白蛟海鲈体色光亮，背厚肚肥，肉质刺少透明，嫩滑清甜，是非常优质的蛋白质。海鲈鱼取肉去骨，剁碎，摔打成鱼泥，拌以各种辅料，捏起成丸，裹以蛋白酱。入油锅炸熟
，酸柠檬垫底，碧绿海鲈球外酥里嫩。咬的时候，请慢慢下嘴，以防热气外冲。花椒泡海鲈，麻辣鲜香。海鲈切片，生粉腌制。菜胆木耳开水焯熟，鱼片热油，汆熟装盘。泡椒、辣椒、花椒被滚开的热油淋上，热力逼出辣椒素，侵入鱼肉，微辣微麻，但又不失鱼肉的鲜嫩，非常适合喜辣又不瘦辣的老广。丰收的季节，少不了营养丰富、肉质鲜嫩的海鲈宴席。老一辈的养鲈人备受尊崇，新一代的养鲈人，他们将经验和新的技术完美结合，海鲈养殖的路越走越宽，越走越远。一方水土养一方人，也是一方人重塑了一方水土。一代又一代的老广，凭借对生活的热爱和对故土的深情，通过传承与创新，附上只有他们才懂得开启的密码，让家乡风味成为地标美食，化为无数食客味蕾上销魂的滋味。广东卫视《美好生活》倡导者。